厚重。折痕怕摔啊！老于在发布会上用这六个字总结了许多人对于折叠屏手机价格之外的担忧，认同的请扣一啊！我内部调研了一下，挺认同的。于是基于这三个痛点，华为就推出了啊这台 Mate X S 2啊，可能是最接近理想状态的折叠屏手机。但是啊，在这场一个多小时的发布会上，这台非常核心的啊，售价万元级别的手机，只用了二十分钟，甚至还不到，感觉没开始就已经结束了。那么这期我们就来好好聊聊这台 Mate X S 2有没有接近理想？不管是你，小白测评，马上开始。前面的开箱视频，我们非常详细的聊了外观 ID， 这儿我们就跳过了啊。这段时间里给我们最大的感受还是轻薄啊，二百五十五克的重量，十三 Pro Max 不需要带什么太厚的套啊，贴张膜都差不多了。可能 Max 确实太重了一些，对比贴膜带套的十三 Pro 也只差了一个膜的重量。而更加厚重的内折手机，你都不用拿在手里啊，看着就像一块砖头，放在兜里嫌坠，拿在手里嫌重。而采用内折的方式就离不开两个问题：使用和折痕啊。内折就需要给用户提供第二块屏幕以供日常使用，而折痕的问题，你要么弃疗，要么就通过水滴铰链的方式给它隐藏起来。这样你就需要在机身内部为水滴保留一个专门的空间，再加上外屏厚度就很难控制，重量自然也就上来了。外折方案更大的弯折半径，天生就可以很好的避免折痕的加重，而免去了第二块屏幕啊，也就免去了许多空间和重量。更重要的是，使用了许多密度较低但是强度很高的创新材料，比如玻璃纤维的机身后壳、钛合金的支撑、超轻钢等等，自然也就容易做得轻薄一些，从而更接近我们日常使用的直板手机。换句话说，外屏的方案更像是给摊薄了、摊大了的一个普通直板手机，然后把它给折起来了。华为 Mate X S 2的屏幕是2 4 8 0乘2 2 0 0像素密度达到了424也支持120赫兹高刷、2 4 0十赫兹的触控采用率，而且比较重要的，它也支持1 4 4 0十赫兹的高频 P W M 调光。这次屏幕采用了新的排列方式啊，也是类钻牌吧，应该是屏幕显示效果最好的华为手机。当然，这样做也有不好解决的问题，比如说后摄。这次 X S 2的不带光学防抖啊，更别说塞入一个潜望了。不过这颗 5,000 万的原色主摄在几台折叠屏里边，其实表现还不错啊。比如说这张咖啡馆里的样张，现实灯光是偏暖黄的情况下 ，X S 2可以很好的保留杂质的色彩，在室内复杂的场景下也不容易出现偏绿的问题。但受限于体积，这颗主摄的视角确实太小了一些。想要和其他几台取景差不多的情况下，你需要后退一步啊，并且长焦和超广的表现也比较一般，色彩精准度方面比主摄都要稍差一些。比如这张阴天的样张 ，X S 2的长焦就有明显的偏色，还需要进一步优化算法，并且因为没有光学防抖，所以在晚上的表现自然也有局限。主摄其实还不错啊，但是总体表现并不算很好。这次为了进一步方便用户，也塞下了一枚挖孔前摄啊，这就方便了在展开的情况下你进行拍摄，比如视频通话的场景。之前的视频我们就看到有小伙伴表示不解啊，为什么不直接用后摄呢？也不是不行啊，但是因为 X S R 并不是中心折叠，折叠起来的屏幕其实是短了一截的，呃、啊，可用屏幕的宽度和三星 Z Fold 3的外屏差不多啊，用起来有点遥控器的感觉，作为各方面体验都要足够综合的旗舰啊，这就不太好，所以。增加了前摄是更好的选择，而因为展开的情况下屏幕够大，也并不会太吸引你的注意力。顺便解答一下，为什么是一个椭圆的挖孔啊？一开始我也不太明白，这是因为屏幕展开和折叠的时候，屏幕会有一点自然的位移和错动啊，这就会挡住前摄啊，所以是一个椭圆形的挖孔，确保展开和折叠的时候都可以正常使用。那么外者还有一个最最重要的问题，就是如何解决脆弱的外屏。华为表示使用了多层结构，利用缓冲层吸收冲击来保护屏幕。最外边还有防反光的纳米光学镀层的保护膜，相比上代的抗滴漏能力提升了 2.5 倍，抗冲击能力提升了 2.8 倍因为我们手里也没有上代啊，所以确实没办法做这个测试。抗滴漏测试，当然有，我们也不舍得。<笑>在这阵子的使用中，我们都能感受到提升肯定是有的。我们对比了一下菲林膜啊，这个指甲稍微用力的情况下，这个菲林膜可以留下可见的痕迹，而 X S 2的保护膜并没有什么明显的痕迹啊。柔性的屏幕肯定会比玻璃更耐摔一些。如果你碰到坚硬的，比如说钥匙尖或者说石子的话啊，那就是运气问题了。毕竟普通玻璃也难免不碎，所以外折根本上很难在安全性上超越内折屏啊。这有那么点铁包肉和肉包铁的区别。材料学上没有什么新的突破的情况下，这个确实很难改变啊。如果手残党，还是建议你买个碎屏险。还有这次改变的保护壳啊，把它装起来的情况下。看着确实有点傻大黑粗啊，但是如果你日常在不展开使用的情况下，确实能够很好的保护啊后面的这些屏幕。
对了，官方还表示，虽然是外折啊，但是也不能随便贴其他保护膜，自带的膜呢也不能撕掉啊，否则容易损坏屏幕啊。如果你需要的话，可以到线下门店免费给你更换。那么最后的问题 ，X S 2好用吗？或者换个问法啊，为什么有些人需要更大的屏幕？这就是我们之前在视频中聊到过的一个效率问题。人们始终在追求同屏下更高的显示效率，这就和 X S 2的定位有着很大的关系。想象一下啊，出差在外需要阅读 PDF 文件，或者说查看一些比较复杂的表格，亦或是开一个视频会议啊，顺便你再记录点什么，都会比普通的手机更方便不少。这些问题平板确实可以解决，但是平板你就得另外携带，而且这资料还得来回倒腾啊，确实有些麻烦。如果你觉得上面提到的这些场景需求并不多啊，而且感觉自己也用不了几次，那可能就真的说明你其实并不是折叠屏的目标用户。就像是玩游戏的，大多不在意拍照，而在意拍照录像的啊，大多。也都不怎么关注游戏的表现是一样的，每个人的需求点是不一样的，明确自己的第一需求点。华为最强的一点也是打造生态，让折叠屏的体验更好啊。在出了火遍大江南北的屏清世界之后啊，自适应 UI 引擎也是明显针对了折叠屏这一品类目前面临的最大的一个问题 ——App 适配。没有适配的情况下，软件 UI 只会等比放大啊，导致很多应用看起来和老年版相似啊。啊，自适应 UI 可以调整软件布局啊，对比还不支持这个功能的 X2 啊，大概就是这样的区别。不过这个引擎目前支持的应用确实非常少，后续应该会不断更新。我们同样测试了应用商店各个排行榜靠前的整整两页啊，一共六十个应用啊，花了我们老鼻子时间。不过考虑到部分应用其实在体验中更适合平行世界，所以综合算下来适配率其实要更高一些。呃，不过还有很明显的提升空间。这是一个好的开始啊，因为随着折叠屏的发展，适配率也会逐渐变高，就像平行世界一样啊，最终成为折叠屏手机的标配。其他体验方面，底部上滑到右上角可以快捷开启小窗，滑到左边可以快捷分屏。这个操作在 Mate X2 典藏版那期我们有过介绍啊，并不需要多少学习成本，可以快速上手，后台可以保留分屏，方便下一次使用。快滑手势上啊，实测用熟了，还是挺方便的啊。上滑全屏，下滑退出，侧滑收起，并且有个细节，就是在外折展开的时候，这一块屏幕的延展，我们的视线是不需要离开 App 的，可以让你在视觉上直接升级到大屏的体验。这也让我在使用的时候，相比于内折手机有打开的欲望。内折方案即便有接力，那黑屏再亮屏的体验依旧是有一些割裂的。在之前的折叠屏，我们也说过，折叠屏需要抚平的不光有折痕，还有体。体验外折确实体验会更好一些，综合体验差不多。我们来看一下性能方面啊，不过由于版本原因啊，目前我们还跑不了分啊。小白从数据库走起。游戏方面啊，首先王者六十帧低负载的场景下，功耗就达到了四点二六瓦啊，九十帧的表现下，平均帧率八十九点四，波动三点六，在后期团战中有掉帧。功耗方面也达到了五点八一瓦，优化方面还有待提高啊。不过八八啊，这个可能也就这样了吧。目前体验版本暂未开放王者一百二十帧，中负载吃鸡九十帧，平均帧率八十九点七，波动零点五，这个表现还不错，但功耗依旧达到了六点一五瓦，着实有些高，相比于其他一众折叠屏手机也是最高的。最后是重负载原神，半小时平均。帧率五十四点七，全程拉满没有锁帧，值得点赞，领先一众折叠屏手机。同样也比自家九千的 Mate X2 表现更好啊，相当不错。功耗方面六点五八瓦，结合帧率来看，这个功耗也说得过去。机身正面最高温度四十七点七度，有得有失啊，体验和温度不可兼得。这次华为的扬声器没有在同一侧啊，横置打游戏的时候不会全部遮挡住声音，和其他折叠机一样，发热源还是集中在摄像头一侧的机身。如果摄像头在上侧，感觉会有一些坠手，而如果拿在手里啊，就感觉热了一些。小白测评数据库折叠屏专项测试，三小时剩余百分之四十二，五小时重度续航测试，这台机器坚持了四小时二十一分钟，这个续航成绩确实有优化空间啊。我们体验测试的版本可能比较早期，和零售版可能会有些差别。充电方面，十分钟充入百分之二十八，半小时充入百分之七十，前台充满用时四十九分钟，完全充满用时一小时九分钟。这个版本下涓流充电时间确实长了一些。你以为这就完了？并没有，我们在充电时显示了展屏手机充电体验更佳。啊，为了避免充电的差异，我们又专门测试了一下展开时的充电速度啊，十分钟充入百分之三十一，半小时充入百分之七十八，前台充满四十三分钟，完全充满用时一小时四分钟，确实要比和尚充电要快了一些。如果说之前我们还在讨论折叠屏手机到底是折叠起来的能打电话的平板，还是展开屏幕变大的手机，那么这台 Mate X S 2算是给我们带来了答案。
。内折的手机更像是能打电话的平板，而外折更像是展开变大的手机。连贯的屏幕带来了连贯的体验啊！这即便是内外屏素质都一样啊，但依旧是两块屏幕的内折手机无法带来的使用体验。就像是我们前面说的，许多情况下我们有展开使用的冲动。除了轻巧，软件的适配当然也是重要的一环。话又说回来，如果你只是一个普通的大众消费者，那么这台手机并没有解决你的问题，或者说你的担忧吧。这个外屏依旧是脆弱的，二百五十五克也依旧有半斤之多，何况还有很在意的五 G， 九千九百九十九的价格，能选的其他旗舰也非常非常多。折叠屏确实不是唯一的选择，而如果你是 X X 2的目标用户，那你可能已经在抢购了。仅对于这台机器来说， 9 9 9 9的入门价格，性价比啊，你仔细想想，其实还不错。而这些一切的背后，都是发布会上老于无比自豪的那句话：，呃，去年我们的研发费用已经在全球啊、呃、排到第二位， 1 7 0多亿欧元的研发费用。我们超过了全球很多顶级的大型科技企业。如果你对这个千亿级别的资金没啥概念啊，其实我也没啥概念。特别查了一下，茅台二零二一年总资产两千五百五十一点六八亿元，营业收入一千零六十一点九亿人民币。高通二零二一年营收是两千两百二十五点五九亿元啊，而研发费用是四百七十八点七六亿元。华为共实现营收是六千三百六十八亿元，但是研发已经达到了一千一百八十九亿人民币。左右，这些研发的投入才能让我们看到技术的突破，产品的改进啊，就像是苹果投资康宁玻璃，最终让我们用上了大猩猩玻璃一样。华为的投入也让我们看到了华为在折叠屏上的坚持。二零二一年中国市场的折叠屏销量虽然只有一百五十万台啊，但是华为折叠屏就斩获了近百分之五十的份额，市场的反馈就是最大的肯定了。而折叠屏的市场自然不能止步于此，因为折叠屏不能只是小圈子的狂欢，最终应该是让大众都有机会使用上的产品，不然就会像 VR 那样。感觉年年都是元年，然后年年淡出视线啊，最终被许多人遗忘。而如果成为了大家都有机会使用的产品，就等同于打开了新的市场，现有的品牌格局可能也会被打破。或许在下一代的 X S 3上，我们就能看到更强的材料，更好的保护外屏的材料，同时更加轻薄啊，这样也就更加接近传统的直板手机了。到那个时候，供应链可能会更加丰富，能够更好的平摊成本。呃，像我们之前说的啊，如果同样的配置、同样的机器啊、呃，折叠屏到了五千块钱以下，你会购买吗？啊，购买的请扣过一。或许过了一段时间，折叠屏也会被某种新的产品形态所淘汰掉，但是这些努力不会消失，而是在手机的历史上留下璀璨的一笔。OK， 如果觉得本期视频对你产生了一点帮助啊，可否在下方给我们点个赞，特别感谢。更多内容精彩，大家在全网搜索关注小白测评。本期视频出现的所有实测数据，我们都已经更新到了小白测评数据库小程序，你可以随时随地免。非常看，不管你体验，小白视频，我们下期视频再见，拜拜。